আমি যখনই কোনোখানে যাই কোনোখানে নীতি নৈতিকতা মূল্যবোধ নিয়ে কথা বলি বা নিজেও যখন নীতি নৈতিকতা বা মূল্যবোধের জায়গাটাতে কাজ করার ব্যাপারে কথা বলি আমার কাছে সর্বপ্রথম যেটা থাকে সেটা হচ্ছে নিজের কিছু বেসিক প্রত্যেকটা মানুষের কিছু বেসিক প্রিন্সিপালস থাকে দর্শক আমরা কথা বলছি আজকে মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ দু হাজার উনিশ নঞ্জিবা তোর্ষা পুরা নাম বললে দাঁড়াই হচ্ছে রাফা নঞ্জিবা তোর্ষা এই যে সাদা মিথ্যে মিথ্যে তো মিথ্যে মিথ্যের আবার সাদা কালোর কি থাকে সাদা কালো ব্যাপারটা থাকে এটা বেশ ইন্টারেস্টিং আমরা যদি একটু মানে চিন্তা করে দেখি যেমন অনেক সময় এরকম হয় না যে আমরা একটা মিথ্যা কথা বললাম যেটা আসলে কোনো ধরনের কোনো ক্ষতি করছে না কিন্তু সামনের মানুষটাকে কোনো ধরনের একটা ব্যাড ইমোশনাল স্পেসে ফেলছে না মানে সে আসল ব্যাপারটা জানে না ধর আমার আসতে দশ মিনিট দেরি হলো ঠিক আছে তা আমি অথবা আমি কারো একটা বার্থডে আছে আমি বারোটা বাজে উইশ করতে ভুলে গেলাম আমি তাকে বললাম যে ঠিক আছে আমি ভুলে গেছি ওটা কিন্তু তাকে বলছি না আমি তাকে বললাম যে আমি আসলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তোমাকে উইশ করবো চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ঘুম থেকে উঠে দেখি যে এত দেরি হয়ে গেছে তো সেও মন খারাপ করলো না দ্যাটস কলড হোয়াইট লাই এখানে কোনো ক্ষতিও হচ্ছে না সামনের মানুষ কষ্টও পাচ্ছে না আর যেটাকে আসলে মিথ্যা কথা হিসেবে আমরা একদম ইয়ে করতে পারি সেটা হচ্ছে কি ইটস হার্মফুল নিজের ব্যক্তি পার্সোনালিটি বলি আর নিজের যে নিজের চোখের দিকে বা আয়নার দিকে যখন নিজেকে নিজে দেখি হ্যাঁ ওই সেলফ কনফিডেন্সের জায়গাটা যেটা ভেঙে ফেলে এবং মানুষকে আসলে আমার প্রতি এক ধরনের একটা নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা আনতে বাধ্য করবে কারণ আপনি মিথ্যা কথা বলবেন এটা কোনো না কোনো সময় আসলেই ইট জাস্ট কামস আউট দ্যাটস ভেরি ট্রু কিন্তু বর্তমানের বাস্তবতা হচ্ছে এরকম যে আপনি শুরু যদি আমরা করি যে নীতি নৈতিকতা সেটার সাথে মিথ্যার যোগসূত্রতা আছে সত্য প্রতিষ্ঠা করার একটা ব্যাপার আছে সব কিছু মিলিয়ে এই বয়সে এবং আপনি প্রতিনিধিত্ব করছেন মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ সেই জায়গা থেকে কেন জরুরি বলে মনে করেন যে নীতি নৈতিক হিসেবে গড়ে উঠতে হবে আমাদেরকে মিথ্যা পরিহার করতে হবে জরুরিটা কেন প্রত্যেকটা মানুষ আমরা তো আসলে অ্যাজ এ হিউম্যান এই যেটাকে বলি আমাদের এই শরীর বা এই রক্ত মাংসের মানুষের বাইরে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের আত্মা আছে চিত্ত আছে মানে মন আছে এটাকে যতটা পরিশুদ্ধি তো আমরা রাখতে পারি আমরা জীবনে যতই মানে স্লোলি আমরা ভালো কোনো জায়গায় যাই না কেন একটা ভালো পর্যায়ে নিজের মান সম্মান আত্মসম্মান নিজের কাছে নিজে স্ট্রংলি রেখে যেতে পারবো রাইট ওটার জন্য না নীতি নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের শিক্ষাটা অনেক বেশি দরকার যেমন আমার কাছে সবসময় মনে হয়েছে আমি যখন একটা কোনো একটা রিক্সায় উঠছি ওই রিক্সাওয়ালা মামাটা যিনি আছে ওনাকে আই রিক্সাওয়ালা করে না ডেকে ওনাকে মামা বলে সম্বোধন করি হি ইজ এ হিউম্যান মানুষ হিসেবে মানে আমাদের সোসাইটিতে এটা আমার খুব বিশাল বড় বিলিফ যে আমরা মানে নিজেকে হিউম্যান বিইং বলতে বেশি মানে ইন্টারেস্টেড র্যাদার দেন বিইং হিউম্যান দুটা কিন্তু আলাদাই একটা হচ্ছে আই এম বিইং হিউম্যান মানে আমি মানুষের মতো কাজকর্ম করছি একটা হচ্ছে আমি লাইক হ্যাঁ আমার ফিজিক্যালি দেখতে আমি লাইক আ মানুষ কিন্তু আমার মন মানসিকতা ইজ ভেরি মাচ মোর ওয়ার্স দ্যান অ্যান অ্যানিম্যাল একটা আসলে ফিজিক আর একটা মনন এই যে ভাবনাটা এই ভাবনাটা আপনার পরিবার আপনাকে কিভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করেছেন আমার পরিবার আসলে আমরা আমি বেশ ইন্টারেস্টিং এবং প্রোগ্রেসিভ একটা ফ্যামিলিতে বিলং করি আমার বাবা মা আমাদের মানে আমরা সবাই আসলে কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকেই বিলং করি আমার বাবা প্রচুর বই পড়তেন আমার মনে হয় বই একটা বই সিনেমা ছবি নৃত্য সব কিছু মানে সব ধরনের যে সব শিল্পকলাগুলো আছে ওগুলো সব মিলেই আসলে আমার এই নীতি নৈতিকতা বলি বা মূল্যবোধ বলি বা মনন চিত্ত মননের কথা বলি সব কিছু সোশ্যাল মিডিয়ায় মানে গণমাধ্যমের কিছু ক্লিপস আমরা যদি দেখি যে শুভেচ্ছা দূর হলেন তোর্ষা পাহাড়ে পতাকা নিয়ে হাঁটবেন তোর্ষা হ্যাঁ এই যে বিষয়গুলো বিশেষ করে শুভেচ্ছা দূত হওয়ার বিষয়ে যদি আসে এই ফিলিংসটা কেমন এবং সেখানে আসলে নিজের দায়িত্ববোধের জায়গাটা কিভাবে আরও বেড়ে যায় এই ফিলিংসটা আসলে এটা ওয়ান অফ আ কাইন্ড একটা প্রোগ্রাম যদি বলি একে তো জি টোয়েন্টি নিজের থেকে জি টোয়েন্টি একটা বিশাল বড় ডিপ্লোম্যাটিক বলি অর্থনৈতিক বলি পলিটিক্যাল বলি ইটস আ ভেরি বিগ প্ল্যাটফর্ম তার মধ্যে জি টোয়েন্টির একটা ইভেন্টে এরকম করে বাংলাদেশের ফ্যাশন অ্যাম্বাসেডার হিসেবে যাওয়া বা যাওয়ার ওই আমন্ত্রণটা পাওয়া একটা সিলেকশন প্রসেসের মধ্য দিয়ে এক্সাক্টলি সো ওই পুরো জিনিসটা না দায়িত্ববোধের জায়গাটা ইজ ভেরি ইউজ কারণ আমি যখন ওখানে যাচ্ছি বা যাব যখনই যাচ্ছি আমি ওই সময়টাতে এই যে বাংলাদেশের আমাদের যে 
গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি বলি আমাদের উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট বলি আমাদের ইকোনমিক্যাল অবস্থা বলি বা আমাদের পলিটিক্যাল যে জায়গাগুলো আছে এগুলো প্রত্যেকটার স্পোকস পারসন হয়ে আমার যেতে হবে ওখানে রাইট ওই যে ডিপ্লোম্যাটিক যে আমরা কূটনৈতিক সম্পর্কের যে কথাটা বলি ওগুলো সব কিছু মেনটেন করে ওখানে যে অন্যান্য দেশগুলো আছে যেগুলো সুপার পাওয়ার বা মেগা পাওয়ার হিসেবে আমরা চিনি ওই দেশগুলোর সাথে গিয়ে নিজের দেশের অর্থনীতি পলিটিক্যাল অবস্থান ডিপ্লোম্যাটিক অবস্থান পলিসি এগুলো নিয়ে কথা বলা কথা তোলা এবং তার চাইতে বড় ব্যাপার হচ্ছে নিজের দেশের জন্য গিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের মতো একটা সার্টিফিকেট নিয়ে আসার একটা চেষ্টা করা সব কিছু মিলে দায়িত্ব আমি সর্বপ্রথম বাংলাদেশের বাইরে যাই দুই হাজার আট সালে সেটা ছিল ইন্টারন্যাশনাল ড্রামা ফেস্টিভ্যাল দিল্লিতে মান্ডি হাউস এটা ছিল মানে বিভিন্ন দেশ থেকে যারা ড্রামা করেন বা যেসব থিয়েটার গ্রুপগুলো আছে তারা ওখানে গিয়ে করেন আমিও আমার থিয়েটার গ্রুপ থেকে যাই পারফর্ম করি প্রথম মুকাভিনয় করা হয় বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে এরপরে এরপর পর দু বছর আমি দুটো জাতীয় পুরস্কার পাই একটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এবং আরেকটা আমাদের মাননীয় স্পিকারের কাছ থেকে দুটাই নাচের জন্য একটা লোকনৃত্য আর একটা ভরতনাট্যম তারপর দু হাজার দশের ওই বছরটাতে আমি মার্কস অলরাউন্ডারে যাই ওখানে প্রায় দশ লাখের মতো পার্টিসিপেন্ট থাকে ওখান থেকে টপ নাইনে যাই এবং আমাদের লোয়ার সেকেন্ডারি গ্রুপ ছিল ওখানে আমি ফার্স্ট রানার আপ হই তারপর হচ্ছে ওটা ছাড়া বিতর্ক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় আন্তর্জাতিক জাতীয়ভাবে হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্স আমাদের কলেজকে রিপ্রেজেন্ট করি কলেজ লিডার ছিলাম আমি চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ থেকে পড়াশোনা করেছি ওখানে কলেজ লিডার ছিলাম ওটা ছাড়া এটা কি বলে আরও অনেক কিছু বিতর্ক আবৃত্তি সায়েন্স ফেয়ারে চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে জিতেছিলাম আমি কোন একটা জিনিস যদি দশটা জিনিস একসাথে তাক করে এভাবে করে রেখে দিকে ওটা ধরতে পারবে না ওরকম অগোছালো মানে আমার মাথায় কাজ করে যে আমি ওই জিনিসটাতে হাত দিলে আমি খুঁজে পাবো কেউ গুছিয়ে রাখলে আমি কখনো খুঁজে পাবো মানে গোছানো দরকার নেই না আমি যেরকম রেখেছি আমার যদি গোছাতে ইচ্ছা করে আমি গুছিয়ে রাখবো যদি অগোছালো করে কাজের ক্ষেত্রে বলি সব ক্ষেত্রে বলি আমি আমার অপশন গুলোকে ওপেন রাখতে পছন্দ করি যে আমার যাতে আমি চুজ করতে পারি যে আমি আসলে কি করতে যাচ্ছি এবং আমি কোনো ধরনের প্রেশারের মধ্যে থাকতে পছন্দ করি না ছোটবেলায় একটা কথা বলতাম যে ইটস ভেরি ফানি বাট আমি এই কথাটা বলতাম সেটা হচ্ছে যে চাপ দিতে বা নিতে নেই চাপ খেতে হয় তো আমার জীবনের আসলে কিছু কিছু এরকম সার্কাস্টিক বাক্যর মধ্যে এটা একটা ছিল যে প্রেশার নিতে খুব একটা বেশি পছন্দ করি না দিতে পছন্দ করি না রবীন্দ্রনাথ আপনাকে বেশ প্রভাবিত করে রবীন্দ্রনাথ রোম্যান্টিসিজমের জায়গাটা বা প্রাকৃতিক জায়গাটাকে যদি আমি রাখি যেমন এই যে প্রশ্ন কবিতাটা ওটাও কিন্তু একই ওই কাছের মধ্যেই পড়ে তো হ্যাঁ ওই জিনিসটা খুব বেশি কাজ করে তো একান্তভাবে আসলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওই শেষ হয়েও হইলো না শেষ টাইপের একটা জায়গায় আছে কিন্তু হ্যাঁ একান্তভাবে বলা যাবে না ফিউচার প্ল্যান কি মানে কোথায় নিজেকে দেখতে চান বা কোন কোন জায়গা নিয়ে আসলে কাজ করতে চান আমার অ্যাক্টিং বা অভিনয়ের জায়গাটা আমার প্যাশন প্রচণ্ড রকম প্যাশন আমি আমার মতো করে আসলে খুব একটা বেশি ওভাবে কাজ করিনি এখনো পর্যন্ত খুবই চুজি এবং সিলেকটিভ কাজ করার দিকে চিন্তা ভাবনা আমার ওই কারণে বাট হ্যাঁ অ্যাক্টিংটা নিয়ে একটা চিন্তা ভাবনা আছে খুবই প্রায়োরিটি লিস্টের টপ দিকে আছে ফিলেন্থ্রোপি নিয়ে চিন্তা ভাবনা আছে 
এবং ওটা ছাড়া আমার পড়াশোনার ব্যাকগ্রাউন্ড তো আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তো ওই দিকটা তো চিন্তা ভাবনা আছে কিন্তু বলতে গেলে এখন না একটা প্রপার ফিউচার প্ল্যান দিতে গেলে অনেক সময় অনেক সময় চলে যাবে মূলত যেটাই করি না কেন বাংলাদেশের অ্যাম্বাসেডার হিসেবে যে কয়টা প্ল্যাটফর্মে এখন পর্যন্ত চিনে মানে একদম সর্বক্ষেত্রে বাংলাদেশের অ্যাম্বাসেডার বললে রাফানান জিবা তোরসার নামটা যাতে উঠে আসে ওদিকেই চেষ্টা কারণ হলো সমাজে না ভালো একটা মেসেজ দিতে চাই আমার কাছে মনে হয় হচ্ছে গিয়ে একজন শিল্পী বা শিল্প সাহিত্যের সাথে যে ব্যক্তিটা আছে তাদের না ওই কেউ অপছন্দ করলেও না সবাই পছন্দ করে ছবি তুলতে কিন্তু সবাই আছে হ্যাঁ আপনি একজন পলিটিক্যাল ফিগার হলে আপনার হয়তো বা ইয়েস নো দুই দিকে দুটা থাকবে প্রোজ অ্যান্ড কনস থাকবে প্রত্যেকটা ইয়েতেই আছে ইউ ক্যান নট রিচ দ্য ম্যাস ক্রাউড ম্যাস পিপল ওয়েন ইউ আর অ্যাক্টার অর আর্টিস্ট অর আ সিঙ্গার আপনার ওই এক্সেপ্টেন্সের জায়গাটা থাকে যেটা থেকে আপনি যদি ভালো কিছু করতে চান মানুষজন কিন্তু হ্যাঁ হয়তো বা স্লো অ্যান্ড স্টেডি যাবে ব্যাপারটা কিন্তু মানুষ দেখবে পাঁচজন হলেও দেখবে অভিনয় করার যে একটা খিদা সেটা পাঁচ মিনিটের হোক সেটা এক ঘন্টার হোক ওই খিদার জায়গা থেকে মনে হয় চুজির ব্যাপারটা কাজ করে ভালো সময় কিন্তু যাচ্ছে আমরা যদি ধরে নিই যে আমাদের সিনেমা আমাদের আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের এখনকার সময় যেটা একটা বিশাল ফ্যাক্টর সেটা হচ্ছে ট্যালেন্ট এক্সিড সোশ্যাল মিডিয়া ফলোইং সরি সোশ্যাল মিডিয়া ফলোইং এক্সিড ট্যালেন্ট আচ্ছা হ্যাঁ আপনার ট্যালেন্ট কি আছে বা আপনি কতটুকু শিখে এসছেন ওটা চাইতে আপনার সোশ্যাল মিডিয়া ফলোইং কত বেশি বা মানুষ আপনার এটা ভিউ কত বেশি করছে ওটা একটা বিশাল ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে যার কারণে আমরা ঘুরে ফিরে সেম ফেস সেম মুখগুলোকেই দেখতে থাকি নতুন মানুষজন কিন্তু খুব একটা বেশি ইনভাইটিং ওয়েতে একসেপ্টেড হচ্ছে না এক্সপেরিমেন্টও করা হচ্ছে না খুব একটা বেশি হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না আমার মনে হয় যে একটা ঘরনার ভিতরে আমরা সামহাও স্টাক হয়ে গেছি উইচ ইজ নট গুড ফর দ্য ইন্ডাস্ট্রি যেটা আমার আমার মনে হয় যে উইচ ইজ নট গুড ফর অ্যাজ এন অডিয়েন্স যদি আমি বলি আর সব কিছু আমি বাদ দিলাম মিস বাংলাদেশটাও বাদ দিলাম আর অন্য সব কিছু বাদ দিলাম অ্যাজ এন অডিয়েন্সও যদি বলি যে ইটস নট গুড ফর দ্য ইন্ডাস্ট্রি ফর এনি ইন্ডাস্ট্রি যদি নতুন কোনো ফেস একটা দুটা ফেস যাদেরকে আসলে আমরা বলতে পারবো যে ইয়েস দ্যাটস অ্যান অ্যাক্টার দ্যাটস আ স্টার ওই জায়গাটা যার এক্সেপ্টেন্স সোশ্যাল পজিটিভ এক্সেপ্টেন্স ইট ইজ দেয়ার ইট ইজ দেয়ার আসলে আমি নিজেও জিনিসটা ফেস করেছি নিজেও জিনিসটা ফেস করছি প্ল্যাটফর্ম থেকে আসার পরেও না খুব একটা যে পরিমাণ ব্যাপারটা কম ওয়েল রিসিভড এর চাইতেও ওয়েল এক্সেপ্টেন এক্সেপ্টেড ব্যাপারটা মনে হয় একটু কম মানে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড বা ট্যালেন্ট বা আপনি কতটুকু কি ট্যালেন্টের কথাটা পড়ে ট্যালেন্টটা আসলে পরবর্তী বিষয় কিন্তু আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আসলে কি আপনি কে আপনি কি করছেন আপনি কি ক্রেডিবিলিটির কারণে এই জায়গাটাতে এই প্ল্যাটফর্মটাতে এসে একটা জায়গা পেয়েছেন সেক্ষেত্রে ধরেন আমি নতুন আর্টিস্টের কথা না বললাম নতুন নির্মাতাদের কথা যদি বলি যারা নির্মাণ প্রক্রিয়ার সাথে আছে তারা কিছু কিছু পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছে কিন্তু সেইটাকে আপনি কিভাবে দেখেন আমি সেটাকে প্রচণ্ড মানে খুবই ভালোভাবে দেখি আমার আমার মানে আসলে আমি প্রপার ওয়ার্ডসগুলো খুঁজে পাচ্ছি না কিন্তু ইটস আ ভেরি নিডেড একটা বিষয় বর্তমান সময়ে এটা খুবই বেশি দরকার কারণ যারা নতুন নির্মাতারা আসছেন আমার আমার ইভেন পরিচিত সার্কেলের মধ্যেও যাদেরকে আমি চিনি বা যাদের সাথে আমার কথা হয়েছে কথা বলি দে আর ভেরি ওয়েল নলেজড আমার কাছে মনে হয় যে তারা যতটুকু না কাজটা করতে আসছেন তারা কাজটাকে ভালোবেসেই কাজটা করতে আসছেন ভালো কোনো কাজ দেওয়ার জন্যই আসছেন হ্যাঁ কিন্তু প্রতি বন্ধকতার জায়গাটা অবশ্যই থাকে সেটা তারা আরও ভালো বলতে পারবেন কিন্তু ইটস ভেরি প্লসিবল একটা বিষয় যে ওনারা আসছেন এবং ওনাদেরকে আসলে ইন্ডাস্ট্রি ওই সুযোগটা করে দিচ্ছে ট্রাস্ট করছে এবং তাদেরকে ওই শো করার নিজেদের ট্যালেন্টটাকে শো করার ডিরেকশনের ট্যালেন্ট বলি স্ক্রিপ্টের ট্যালেন্ট বলি অনেক ডিরেক্টাররা আছেন যারা নিজেদের স্ক্রিপ্ট নিজেরাই লিখছেন ওই জায়গাটা বা ওই ফ্লোরটা দিচ্ছে সো দ্যাটস ভেরি মাচ অ্যাপ্লসিবল শেষ কথা যদি জানতে চাই যে ইন্ডাস্ট্রির পিপলদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলবেন 
যারা ডমিনেট করছে আমার কাছে মনে হয় নতুন ট্যালেন্ট বা নতুন ট্যালেন্ট যারা আসছে বা নতুন ট্যালেন্ট হোক না হোক কাজ করতে যারা মন দিয়ে ডেডিকেটেডলি প্যাশনেটলি যারা কাজ করতে চায় নট বিকজ অফ দ্য ভিউজ নট বিকজ অফ দ্য এনিথিং এলস প্যাশনের জায়গা থেকে কাজ করতে চায় তাদেরকে অবশ্যই প্রপার সুযোগটা বা প্রপার অপরচুনিটিগুলো দেয়ার ওই কাজটা আসলে ইন্ডাস্ট্রির ওয়েলকামিং হতে হবে আরও অনেক বেশি করে র্যাদার দেন বিকজ আমি যদি আমার এন্ড থেকেই বলি আমি চিটংয়ের মেয়ে আমি ঢাকায় আছি লাস্ট টু টু অ্যান্ড আ হাফ ইয়ার্স এখানের মধ্যে যে কয়টা গেট ওভার বা প্যাসেজ ওয়ে আছে আমি আমার নিজের জায়গা থেকে নিজের ইয়ে থেকে আসলে ওগুলো ক্রিয়েট করা রাইট তো এইসব জায়গাগুলোতে নতুন যখন কেউ আসে অনেক বেশি ইন্ডাস্ট্রির আরও ওপেনিং হয়ে অ্যাকসেপ্ট করা উচিত যেটা একটা সময়ে হয়তো বা আমাদের মো আপুদের সময় ছিল বা ওপি আপুদের সময় ছিল বা তিশা আপুদের সময় ছিল জিনিসটা আরও বেশি ছিল এখনকার সময়ে প্ল্যাটফর্ম বা ভিজিবিলিটি জায়গাটা অনেক বেশি আমরা সবাই চাই ভালো অভিনেতা অভিনেত্রী ভালো পারফর্মার ভালো আর্টিস্ট এবং যারা আসলে ডমিনেট করছেন তারা নিজেরাও ডেফিনেটলি ফর দ্য সেক অফ বিজনেস ওটাই চান যে যারা আসলে অন ক্যামেরা আছেন যারা কাজ করছেন দে ডু আ গুড ওয়ার্ক দে ডু দ্য বেস্ট জব দ্যাট ক্যান বি ডান তো ওই জায়গাতে আসলে ইটস আ টিম এফার্ট ওই টিম এফার্টের জায়গাতে সাথে নতুনদের আসলে স্কোপ দেওয়ার সুযোগ রয়েছে এবং হ্যাঁ ডেফিনেটলি স্কোপ দেওয়া উচিত করার হয়তো সুযোগ রয়েছে স্কোপ দেওয়া উচিত এক্সপেরিমেন্ট করা উচিত মানে ইটস আ ডায়ার নিড কারণ একটা ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি সেম ফেসগুলো দিয়ে আসলে অনেক বছর ধরে ইটস নট হেলদি ইউ নিড নিউ ট্যালেন্টস ইউ নিড নিউ ফেস ইউ নিড টু গিভ স্পেস টু নিউ ট্যালেন্টস অ্যান্ড নিউ ফেস যেটা দেওয়া হচ্ছে বাট আরও বেশি করে দেওয়া উচিত বলে আমার আমার মনে হয় নিশ্চয়ই আমরা এভাবে ভাবতেই পারি এবং নতুন দিনের সূচনা আসতেই পারে নঞ্জিপা তোষা অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের এই ধন্যবাদ ভাইয়া আপনাকেও ধন্যবাদ এবং দর্শকদেরকে অনেক বেশি ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ যারা এতক্ষণ নঞ্জিপা তোষার কথাগুলো শুনছিলেন এবং আমি আপনাদের সাথে ছিলাম আগামী পর্বে আবারও দেখাবে নতুন অতিথি এবং আমি থাকবো সে সময় অবশ্যই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন